感觉这力量很熟悉。那本就是你的神魂之力，别怕，去吧。天哪，师傅，这也太酷了吧！师傅，这一招我也要学。这一招不仅蕴含了空间之力，怎么还蕴含了一股时间之力呢？记忆停在了被斩的时刻，失去记忆对他来说也许并不坏。我我被腐败侵蚀了，你别过来，碰到他你就完了。小卓，快快用灵力抵抗！啊，不对，你的修为呢？你怎么变成普通人了？师傅，我没事。啊，小卓，不要！怎么？回声，我能控制腐败之力了。啊，看起来和我当初吞噬雷神差不多，都是与神相融，掌控了神力，比你可强多了。这可是完完整整的腐败之力啊！他也算是因祸得福了。那他岂不就是腐败之神？啊，徐老祖。该说说你和我师傅的事了，小卓，这是谁啊？我好像没见过。说吧，那是十几万年前。师傅，他们不会要打起来了吧？斩推！天，天哪，这是剑招该有的力量吗？不仅能斩断虚空，好像可以展开一切。这才是我想要的力量。你又这样，我没看到，没看到，看没看到？这招我也算传你了，交易达成，真实术是我的了。老大，进来啊！小兔崽子，你给我站住！嗯，这可是世上唯一一颗神石术，绝不可能给那臭小子做木马。这招你不爱用，就教你徒子徒孙，总会有用的。哎呦，我被绊倒了。我腿好痛、啊！给老子放手！绝天通，光棍你这无赖徒弟！哈哈，老头，我替我师弟谢谢你啊！师傅，好了，师傅，斩空这招可比树要珍贵多了。嗯，就当是给天蓝小师弟的见面礼了。你个臭丫头，胳膊肘怎么总往外拐？那怎么办？你又打不过他。师祖，那个人是谁啊？一个无耻混蛋。啊、<笑>你这一脸崇拜是怎么回事？小卓、嗯，他就是天蓝之主，绝天通。你不是一直想成为世上最强的人吗？那当然。很好。老子打不过他，老子的后背还打不过他的后背吗？成了天蓝之主，到时候我们想做什么就做什么。<笑>天蓝之主，下来
，原来你是九大仙人的徒孙呐、啊！只要成为天蓝之主，便可以做任何事，救我想救的人。仙魔联手灭了妖族，又如此急切的吞噬对方，除了占有五脉，还有更重要的目的吧？我们想，打开去往二脉的通道。什么？当初我们就知道，腐败之力会逐渐侵染其余几脉，而二脉，是传说中最强仙人居住的地方，也是最安全的。我也听说过，可从来没人说怎么进去啊！这根本就是个传说。在绝对的实力面前，传说便不再是传说。风卓，你是想集合仙妖魔三力，加上腐败之力，硬开一条通道？不错。而且我怀疑，你还怀疑腐败之力来自二脉？嗯，但是我一直没发现任何证据，只是下意识猜测，二脉绝对和这些神脱不了关系。那我们就去二脉啊！我记得三脉就有传送阵，到时。诸位都在，看来魔族败了。你就是有了，不错。说吧，你想怎么死？嗯，又是那股腐败的味道，好浓啊，跟见到幽魂那天一样。怎么突然跟那小姑娘合体了？她通过合体得到了腐败之力，突破了至尊先皇的极限。败之力，源于石海相融。石海相融，不同的石海怎么可能融到一起啊？这不等于自杀吗？除非，他们对彼此敞开一切，绝对信任。嗯，信任不难，但什么叫敞开一切呀？这可能吗？没有把你的力量给我，他来了，我能感觉到，就在很近的地方。快停下！咱们尸海完全相融，你会消失的。听着，小卓，在我被他吞噬前，我要把所有的力量交给你，助你成神。
该做什么狗屁的神！为什么不？你最大的梦想，不就是成为最强的神吗？是，但从那一剑，当年我亲手展开你神魂的那一剑开始，那是唯一可以救我的方法。你没做错，记住，你没错。他师傅永远停留在了那一刻，不人不鬼的存在着。你每天拿着桃子，他只是神魂体的你，根本尝不出味道。那有什么不好？我再也不会变老了呀。可我想让师傅和活着是一样。只有成为最强，才能找到对付腐败之力的方法，让师傅。恢复到和原来一样。虽然什么味道都尝不出，可我知道，小卓给我的桃子一直很好吃啊。师傅，知道吗，小卓？我现在是最开心的时候。师傅，等等我。从前，你喂我，我喂你。师傅，再给我一点时间。今后，要多喂自己。别难过，师傅。我的尸海里来。对了，你是绝仙人的亲传弟子，你一定有办法救他。我求你救他！我知道，我不该冒充绝仙人的弟子，不该和你作对。只要你救他，求你了，求你了。尸海已经彻底融合，救他，你会失去一切。我愿意。我师傅的那招斩空，你学的还可以，但你只学到了一半。斩空，一半。看好。师傅出手了，好久没见到师傅这么认真的出招了。这是斩空的第二招。啊！我怎么忽然被召唤到这儿了？啊！哎呀，看来有点麻烦事要解决呢。麻烦的事，那就是打架的事了。哎！小爷来也！呵，穿云斩日！哎，闪开！嘿，啊！哎！冒烟九枪，烈空斩，独满泥花。
，这感觉不输千四。啊！啊实力看起来都不错呢，但是我不喜欢玩起来太累啊，所以只能杀了哟。杀我们？凭你？啊！连翼双飞。小姑娘，身法不错，让我再好好试试你吧。啊、真麻烦。吃饭吗？这么点力道都承受不住了，没礼貌！我可比你大呢。你们还真难缠啊！我有点生气了。还要及时叫他们出现，不然这个疯婆娘怕是要耗死我呢。眼下先走，虽事情未设，但有他们在，定然能替妖主扳回一局。四姑娘，啊，他们就是徐老祖的弟子，这般强大、勇敢，我仅仅是看着，就被他们这股气势所感染。要是，要是我也能像他们一样厉害，是不是也可以？苏姑娘一直在徐老祖旁边。苏姑娘，啊，于姐姐，你说的对，不过不假扮，你这天道八象阵还真是独特，我还从来没有见过能将这么远距离的仙人都召唤过来的呢。哎呀，我都是想意思。要是徐老祖啊，一个响指的事情就解决了，哪像我这般费时间呀？不过，毕竟是我第一次用这天道八象，也算不错。哎哎，等一下，天道八象是召唤出八个才对啊，他们怎么只有六个人？啊，对啊，那还有两个去哪儿了？啊，是哈迪和战龙啊！大家躲开！我的衣服破了，这可是小卓给我的，我很喜欢的。明明连摘桃子的时候，我都留意着，生怕弄脏了，结果就这样被你们弄坏了。笑什么？还没分胜负呢！等一下，还有些不对劲。和你们打架好生气，你们死的话，可以连灰都不剩了。全炼化，并且吞噬掉这份力量，还得费一番功夫呢。不过，还好，目前看来时间还是够的。我想要做到的事，一定能完成。千四，你还真是顽强啊！被我挖掉魔核，不但没有沦为凡人，居然还能这般挣扎着苟延残喘的聚集魔气
，连我都有点佩服了呢。这样才对吗？五一，师傅，不可以！现在还不是时候，你不能有事